série Twisted Metal finalmente chegou no Brasil. Eu já vi o primeiro episódio. Vamos falar o que eu achei desse início de série. Sem spoiler. Será que voltou a gente pra época do Playstation 1? Com aquele palhaço sanguinário. Será que tem gore? Será que o sangue de leitinho? Tem muita coisa pra gente falar. Vamos lá. Inês Trans. Peter aqui. Galera, quando eu penso em Twisted Metal, sabe aonde que eu me remeto? Pro início da minha fase de Playstation. Sabe o primeiro jogo que eu conheci com Playstation? É... Star Gladiators. Foi o primeiro jogo que eu vi, que eu, eu vi numa prateleira ali. O segundo foi Twisted Metal, com aquele palhaço sanguinário. Eu falei, eu quero ter esse jogo. Os carros andando, um batendo outro. Ih, aquilo era louco, louco, eu nunca tinha visto aquilo. E aquilo pra mim era o rosto do Playstation durante anos, né? E quem diria que isso ia virar uma série? Live action. E, pois é, virou. Twisted Metal chegou no HBO Max, sendo a mais nova adaptação de um game aí da Sony. Porque foi boa. As últimas adaptações foram boas. Vamos ver aqui agora. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês... O que eu achei do começo dessa série, do primeiro episódio? Pra não estragar a tua experiência, é uma review sem spoiler, fica tranquilo. Então não perde tempo, se inscreve no canal e comenta. Você curtia jogar esse jogo? Pra você, Playstation é raiz? Twisted Metal representa Playstation? Comenta aqui. Eu realmente queria saber essa, essa sua opinião. Manda ver. Bom, vamos lá. Pra começar direto, tá? Essa série tá fiel ao jogo? É difícil dizer só vendo o primeiro episódio, lógico, né? Só, só viu o primeiro. Mesmo porque Twisted Meta não era um game focado em história. Mas já tem umas coisas ali que já dá pra se ligar. Pra quem não tá ligado, vamos lá. Os jogos de Twisted Metal são games meio que Battle Royale de carros. Sanguinário, é exatamente isso. Eu nem conheci esse termo Battle Royale na época, né? Mas hoje a gente percebe que é. Você controla personagens pilotando carros todos personalizados, malucos, cheios de arma, né? O objetivo é simplesmente destruir todos os outros carros. E dentro do game, a justificativa de todo esse caos, né? Por que que tá acontecendo esse caos todo? É um campeonato chamado Twisted Metal. Essa é a premissa de basicamente todos os jogos. Acho que serve mais para justificar ter tantos personagens malucos assim, com os carros mais doidos ainda participando dessa história. Aí conforme os novos jogos foram saindo, algumas histórias foram ficando mais malucas. Enquanto outros foram ficando mais sombrias, digamos assim. Já na série as coisas parecem ser diferentes. Não existe o torneio Twisted Metal. Bom, pelo menos não agora, não a princípio. Ao invés disso, a história da série se passa no mundo pós-apocalíptico, onde as cidades estão isoladas, né? E fora dela só tem bandidos, saqueadores, aquelas pessoas passando fome. É o caos total fora dessa cidade. A história foca no personagem do Anthony McKee, o Capitão América, lá que a gente conhece, né? O novo Capitão América. No, na série, ele é o John Doe, que é um tipo de entregador que vai de cidade em cidade pra entregar suprimentos. Aí logo com esse personagem já dá pra tirar algumas coisas. Primeiro que a série tá pegando muito material do jogo Twisted Metal Black, que é o game mais popular de toda a franquia. Inclusive os personagens, como o próprio John Doe. A diferença é que o John Doe não é o protagonista do game, né? Fora que no game ele é branco. Mas tirando essa diferença, o personagem parece estar bem encaixado. Inclusive com as questões dele não saber o próprio passado. Esse elemento só é arranhado nesse primeiro episódio, sabe? Que acho que serviu só pra introduzir o personagem, mostrar um pouquinho do jeito dele. E dá pra ver que ele é bem carismático. Porra, esse ator é bom demais, né? Ficou super bom no papel, ficou super carismático, mandando bem pra caramba. Outros personagens que a gente pode destacar é a Raven, né? A personagem da Nive Campbell, que também é tirada direto dos jogos e tá bem diferente. Por quê? Porque a Raven, ela é uma adolescente gótica no game, enquanto na série ela é mais velha, não parece ser gótica. E ainda é líder de uma das cidades da história, percebe que tem uma diferença. Bom, o nome ficou igual, mas o personagem praticamente é outro, né? E tudo leva a crer que ela pode ser uma das vilãs da série. E tem também o Gente Stone, né? Que junto do Sweet Tooth é um personagem que vem lá do primeiríssimo game da série. Do número 1, um, né? Do, do game original. E ele tá bem retratado aqui, sendo um policial tipo meio loucão. Junto dele tem o Agente Shepard, né? Que veio de outro game da saga, o Twisted Metal Head On. E claro, tem o próprio Sweet Tooth, né? Que só aparece no finalzinho, mas já mostra a presença, cara. E, e assim, de longe, o personagem mais fiel dos jogos no sentido de aparência. Não tem como não ter esse personagem, pra mim é o roxo da, da, da franquia inteira. E só pra completar os personagens de destaque, tem a Quiet, que é o contrário dos outros lá que eu falei, é uma personagem completamente original, feita pra série, não tem nos games. Poxa, essa é original. E apesar de eu não falar nada, parece que ela é bem interessante ter algumas camadas ali pra explorar. Bom, uma coisa que dá pra perceber que esse episódio mostrou é que a série vai aproveitar bem o lado do humor dos jogos. Pois é, tinha, né? Por quê? Porque Twisted Metal sempre teve esse lado meio humor negro. Teve jogos como o próprio Twisted Metal Black, que eu citei agora, que tem tramas mais sombrias. Mas a maioria leva tudo mais pro lado da zoeira. Quem jogou sabe disso, né? Tipo, tinha um, um tom de, de humor, até nas mortes. E esse parece que é o caso da série. E isso dá pra ver logo no início com o John Doe sendo perseguido num shopping lá 
e zoando geral. Inclusive, no meio do tiroteio, ele começa a ver um mapa do shopping e ele descobre que tem uma loja lá com um tênis que ele gosta. E isso é só um exemplo do tipo de humor que essa série aborda. E é como eu falei, o Anthony Mackie ajuda bastante a deixar tudo mais leve. Porque, porra, se não deixar leve, essa série passa a ser Jogos Mortais, né? Bom, uma parada que pode dividir opiniões é essa temática pós-apocalíptica. É maneiro pra caramba, mas, porra... Tá batido, né? Eu não sei se vocês, ah, vocês não percebem isso também. Uma porrada de filme e séries já abordou esse tipo de temática. Inclusive The Last of Us, né? Que foi o último produto da Sony a ganhar série. Ou seja, a própria Sony já abordou isso agora há pouco tempo. Essa premissa de ter que entregar um pacote pra uma cidade no mundo após-apocalíptico, assim, me parece genérica pra caramba, né? Então divide opiniões. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser justo. É difícil pensar... Uh, numa forma diferente de enfatizar as características meio loucas, assim, meio sombrias dos jogos. Então, de repente, os caras tiveram que mesmo usar isso, né? Mundo pós-apocalíptico. Por quê? Porque nos games, galera, era um, um torneio clandestino, entende? Não era mundo pós-apocalíptico. Mas fora o torneio, o mundo tava lá inteiro, no game, né? O mundo tava normal. Você pode até preferir uma história mais fiel ao game. Mas vale lembrar sempre, galera, que o game é todo conceitual. Focado principalmente na gameplay, não tem história, sabe? A proposta dos jogos do Twisted Metal não é ser algo profundo, ter background, vamos dos jogos, né? Já a série sim, a série tem essa proposta. E aí seria difícil pra caramba explorar tudo se a história fosse toda focada nesse torneio, como ela é nos games, entende? Mas como é que você vai fazer uma história só focada em, no torneio em si? Tem que ter a parte fora, né, o que rodeia esse torneio. Enfim, por causa disso, talvez a gente possa considerar a série mais uma reimaginação do que uma adaptação dos jogos. Mas quem sabe, né? O tal torneio ainda possa existir mais pra frente na trama. De qualquer forma, eu gostei dos personagens. O protagonista é carismático. A trama, apesar de não ser nada revolucionária, como eu falei, funciona. E a premissa é super encaixada, né? Tá super bem encaixada. Falta agora assistir os outros episódios pra ver se o desenvolvimento vai prestar. Você já viu? Comenta aqui embaixo. O que, que você acha desse game na franquia? Era o rosto durante muito tempo? da franquia de Twisted Metal, acho que até do, do Playstation, né? E comenta aqui se você quer que eu traga outras análises desses episódios, tá? Porque vai ser importante, senão eu não vou trazer. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Bom demais assistir e vim comentar com vocês. Ah, galera, é bom demais! Tamo junto, até a próxima. Fui!